สวัสดีครับพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะครับกับ ICU Channel ในหัวข้อ Illustrator Trip Trip นะครับในตอนนี้นะครับเป็น EP ที่5ขีด2นะครับผมชื่อเรื่องว่าการทำเงาแบบ Paper Cut In Out นะครับแบบวงกลมในรูปนี้นะครับเป็น reference จาก Pinterest ซึ่งผมจะสอนแค่ทำวงกลมข้างนอกนะครับลกพิราบสีขาวไม่เกี่ยวนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกครับผมให้เริ่มสร้างแบ็กกราวขึ้นมาครับผมจะใช้เลฟโฟเลนตามนี้เลยให้เราสร้างแบ็กกราวขึ้นมาครับจากนั้นให้เราสร้างวงกลมขึ้นมาผมก็จะกด I เพื่อดูดสีนะครับดูดสีไปโอเคอต่อไปเรามาเริ่มใส่เงากันนะครับในการสร้างเงานะครับผมจะนำเส้นสโตกนะครับมาทำเงาหรือเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูได้ใน EP ที่3ขีด1เป็นต้นไปนะครับจนมาถึง EP นี้ได้เลยเริ่มจากคลิกที่วงกลมสีแดงนะครับคลิกที่วงกลมสีแดงแล้วคลิก Copy วงกลมอีกอันนึงนะครับโดยการกด Ctrl C Ctrl B จากนั้นครับยังไม่ต้องทำอะไรให้เราคลิกขวาไปที่ Isolate Select Path ตอนนี้วงกลมเรามันเป็น Fill อยู่เปลี่ยน Fill ให้เป็น Stroke นะครับกดเข้าไปนี่ครับคลิก Stroke ขึ้นมาปรับขนาดเส้นขึ้นนะครับสักประมาณ70ก็ได้นะครับต่อไปให้ใส่สีแบบเกรเดียนนะครับผมเนี่ยมาเลือกตรงนี้ปรับเกรเดียนนะครับเป็น white and black ปรับไทป์เป็น radius gradient ปรับ stroke เป็น apply gradient across stroke ปรับให้สีดำอยู่วงในสีขาวอยู่วงนอกนะครับเราก็ต้องกดที่นี่ครับ reverse gradient เสร็จแล้วครับให้เราไปที่ transparency ปรับจาก normal เป็น multiply หลังจากที่เราปรับ transparency จาก normal เป็น multiply นะครับต่อไปเราจะทำการหั่นให้เป็นเงาด้านบนนะครับเหมือนแบบนี้แล้วก็เงาด้านล่างนะครับตรงนี้โดยให้เราไปกดที่รูปกลันไกนะครับคลิกตรงนี้ e l a s e r Tool ครับจะมีรูปกันไกลกับรูปมีดให้เรากดรูปกันไกลหรือ Squisher Tools ให้เราหั่นเลยนะครับดูแบบเขาจะหั่นประมาณตรงนี้นะครับผมก็จะหั่นประมาณตรงนี้นี่แล้วก็หั่นออกประมาณตรงนี้โอเคแล้วมันก็จะกลายเป็น2ชิ้นส่วนแบบนี้นะครับต่อไปให้เราเลือกเงาที่เราตัดทั้ง2ชิ้นนี้นะครับแล้วก็ไปที่ Stroke นี่ครับ Stroke Panel ของมันให้เราไปปรับที่โปรไฟล์ครับผมปรับโปรไฟล์ให้เป็นแบบ with profile 1นะครับผมหรือว่าเราจะกดตรงนี้ก็ได้ถ้าใครมีข้างบนนะครับปรับสโตเป็นแบบ with profile 1โอเคเราปรับแล้วเราก็จะได้เงาข้างบนแล้วก็เงาข้างล่างแล้วนะครับต่อไปให้เรากลับไปดูหน้าจอปกตินะครับโดยการคลิกขวาแล้วก็ไปที่ Exit Isolate Mode เห็นไหมครับเราก็จะได้เงาด้านบนแล้วเราค่อยมาปรับแต่งขนาดสีเงาที่หลังนะครับต่อไปเราจะมาดูที่เงาด้านล่างครับเรานะครับต้องการที่เงาด้านล่างนั้นอยู่ใต้พื้นที่สีฟ้าแต่อยู่ข้างบนวงกลมสีแดงตอนนี้มันทำไม่ได้นะครับไม่ว่าคุณจะปรับยังไงนะครับเห็นไหมครับถ้าเราเอาไว้ข้างบนวงกลมสีแดงมันก็จะอยู่ข้างบนพื้นที่สีฟ้าด้วยนะครับอ่ะแล้วเราจะทำยังไงดีให้เพื่อนๆลองกลับไปดู EP ที่5ขีด1ก่อนก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากลองทำเองก่อนที่ผมจะเฉลยอ่ะผมจะเฉลยเลยนะครับเพื่อนๆเ,เห็นเงาบนและเงาล่างใช่ไหมครับผมจะหั่นระหว่าง2เงานี้นะครับโดยหั่นพื้นหลังของมันนะครับก็คือพื้นที่สีฟ้าครับผมขอล็อกแบ็กกราวสีเขียวไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนอผมจะหั่นพื้นที่สีฟ้าโดยการใช้เพนทูนะครับลากตาม
จุดที่เราต้องการหันเลยนี่นะครับโอเคประมาณนี้เมื่อเราลากเส้นเสร็จนะครับให้เราใส่สีให้มันก่อนเราจะได้มองเห็นเส้นได้นะครับจากนั้นให้เราคลิกเส้นและพื้นที่สีฟ้าโดยการกดชิปค้างไว้นะครับจากนั้นให้ไปที่ผาดไฟเดอร์เลือก device เราจะได้เป็น2ชิ้นส่วนให้เรานำา2ชิ้นส่วนนี้นะครับกลับลงไปด้านล่างโดยการกด control บนใบไม้นะครับอโอเคเอาลงไปไว้ด้านล่างแล้วต่อไปให้เรา ungroup พื้นที่สีฟ้านี้นะครับโดยการกด control shift g หรือกดคลิกขวาแล้วกด ungroup ก็ได้นะครับต่อไปให้เราทำการลบวงกลมสีแดงออกจากพื้นที่สีฟ้าด้านล่างเริ่มจากสร้างวงกลมสีแดงอีกอันนึงนะครับกด Ctrl C Ctrl B จากนั้นนะครับให้กดชิปค้างไว้แล้วเลือกพื้นที่สีฟ้าด้านล่างกดชิป M กด a r t i n a t e นะครับเพื่อเปลี่ยนลูกศรให้เป็นลบเห็นไหมครับลูกศรติดลบแล้วแล้วก็ปาดลบวงกลมสีแดงนี้ออกไปโอเคต่อไปนะครับผมจะลองเอาเงาเนี่ยทำให้เป็นตามที่เราต้องการนะครับผมต้องการให้เงานี้อยู่ด้านบนสีแดงผมก็จะนำไว้ด้านบนสีแดงอ่าคราวนี้ผมต้องการให้เงานี่ครับอยู่ด้านล่างสีฟ้าผมไม่จำเป็นต้องเอาไปไว้ด้านล่างอีกรอบนึงนะครับเพราะมันจะทำไม่ได้มันก็จะเหมือนว่าเราเอาเงาเนี่ยลงไปด้านล่างสีแดงอีกเหมือนเดิมฉะนั้นผมก็เลยเอาส่วนที่เราตัดเนี่ยครับดึงขึ้นไปข้างบนกดคลิกขวานะครับแรงบิ้งทูฟอนหรือกดคอนโทรลรอลิงก็ได้เห็นไหมครับมันก็จะมาอยู่ข้างบนแล้วพอเสร็จแล้วนะครับให้เราปรับสีของเงานะครับตามที่เราต้องการคลิกเงาเห็นไหมครับมันจะเป็นเส้นอยู่ให้เราใช้เกรเดียนตรงไหนล่ะเกรเดียนนะครับปรับสีขนาดตามที่เราต้องการเลยอ่าเห็นไหมครับแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆนะครับตามใจชอบของเราอันนี้ก็ปรับเหมือนกันนะครับอ่าโอเคเท่านี้ผมก็ปรับเสร็จแล้วนะครับในการทําเงาแบบนี้เวลาทําเสร็จนะครับแนะนําให้เรากรุ๊ปไว้นะครับจะได้ดูเป็นกลุ่มๆผมจะกรุ๊ปเงาด้านบนกับพื้นที่สีฟ้าด้านบนกรุ๊ปไว้เห็นไหมครับเป็นหนึ่งชิ้นผมจะกรุ๊ปเงาด้านล่างนะครับกับพื้นที่สีฟ้าด้านล่างก็เป็นหนึ่งชิ้นโอเคมันก็จะได้ประมาณ3ชิ้นนี้นะครับพอทําเสร็จทุกคนอย่าลืมคลิกที่เงานะครับแล้วก็ไปเลือก Object เพื่อมา Expand Appearance นะครับเพื่อให้เงาสโตกนะครับกลายเป็นเมสซึ่งจะทำให้เราส่งผ่านชัตเตอร์สต็อกได้นะครับหรือเว็บอื่นๆนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าทุกคนชื่นชอบช่วยกดไลค์และ s u b s c r i b e ส่วนถ้ามีคำแนะนำหรือคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ